శ్రామిక మహిళల సమస్యలపై ఐసీడీఎస్ మహిళా వర్గస్ ఆధ్వర్యంలో తూర్పుగోదావరి జిల్లా రామచంద్రాపురం రెవెన్యూ డివిజన్ అధికారి కార్యాలయాన్ని ముట్టడించారు మహిళలు పనిచేసే ప్రదేశాల్లో మహిళలపై జరుగుతున్న లైంగిక వేధింపులు అరికట్టాలని మహిళల భద్రతకు బడ్జెట్ లో నిధులు కేటాయించాలని డిమాండ్ చేశారు చట్టసభలో మహిళలకు ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలని పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగాల్లో మహిళలకు నూట ఎనభై రోజుల వేతనంతో ప్రసూతి సెలవులు అమలు చేయాలన్నారు న్యాయపరమైన తమ హక్కుల కోసం పోరాడుతుంటే పోలీసులు అక్రమ అరెస్టులు చేస్తున్నారని దీనిని ప్రభుత్వ చేతకానితనంగా భావిస్తున్నామని రాయవరం ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్ట్ వర్కర్స్ అధ్యక్షురాలు ఎం దుర్గా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో తూర్పుగోదావరి జిల్లా సిఐటి ఉపాధ్యక్షులు దువ్వా శేషుబాబ్జీ రాయవరం సిఐటి అధ్యక్షురాలు కృష్ణవేణి ప్రధాన కార్యదర్శి డి ఆదిలక్ష్మి కబలేశ్వరపురం సిఐటి అధ్యక్షురాలు రాణి పాల్గొన్నారు దేశవ్యాప్తంగా జైలు భరోసా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాం మహిళల మీద దేశవ్యాప్తంగా లైంగిక వేధింపులు అనేటువంటివి పెరిగాయి పని ప్రదేశంలోనూ బయట కూడా పెరిగినాయి వాటిని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం పార్లమెంట్ లో థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతున్నాం అలాగే పురుషులకి మహిళలకి ఇరువురికి కూడా సమాన పనికి సమానమైన వేతనం ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతున్నాం అలాగే మహిళా రక్షణకు సంబంధించి గవర్నమెంట్ ప్రత్యేకమైన చర్యలు తీసుకోవాలి నిధులు కేటాయింపు చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాం అలాగనే మహిళల స్కీమ్ వర్కర్లు అందరికీ కూడా గౌరవ వేతనం కాకుండా కనీస వేతనం ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతున్నాం కనీస పెన్షన్ తొమ్మిది వేల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతున్నాం దేశవ్యాప్తంగా ఎన్ఆర్సి సిఏఏ ఎన్పీఆర్ దాని అమలు నిలిపి వేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాం ఈ డిమాండ్స్ తోటి ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన చేస్తున్నాం ప్రభుత్వం అరెస్టులు చేయించింది ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేయడం అంటే అదొక బలహీనత వాళ్ళ చేతకాన్ని తను అది అరెస్ట్ చేయడం కాదు ఆ డిమాండ్ని అన్నింటినీ పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం జరుగుతున్న దాడుల్ని ఖండిస్తూ మేము ఇవాళ జైలు పూర్వ కార్యక్రమం కింద చేసాము మహిళల్ని ఒక తండ్రి దగ్గర కానీ లేదంటే ఒక అన్నదమ్ముల దగ్గర కానీ ఉంచాలంటే భయంకరంగా ఉన్న ఉంటుంది కానీ ఈ మామూలు ఈ దిశా చట్టం ఈ అయ్యి అన్నారు కానీ అవి ఎంతవరకు అమలవుతాయి అన్నదే ఇన్ని అవి పెట్టినా సరే కానీ ఇంకా ఎక్కువైన కానీ తగ్గలేదు వాటిని మీరు తక్షణమే అలా చేసిన వాళ్ళని తక్షణమే మీరు కఠిన శిక్షలు కఠిన శిక్ష చేస్తే ఈ మళ్ళీ రిపేట్ అవ్వకుండా ఉంటాయి తర్వాత ఈ పని అంత కార్మికులందరూ కూడా పనికి తగిన వేతనం ఇవ్వడం లేదు ఆశా వర్కర్లు అయినా మిడ్ డే మిల్స్ అయినా యానిమేటర్లు అయినా ఎవరికైనా సరే పని భారం ఎక్కువగా పెరిగింది తప్ప వాళ్ళకి కనీస వేతనం ఇరవై ఒక్క వెయ్యి సుప్రీం కోర్టు ఇమ్మని ఉన్నది అందరికీ కూడా కార్మికులందరికీ కూడా ఇరవై ఒక్క వెయ్యి అమలు చేయాలని అమలు చేయని పక్షంలో మళ్ళీ మేము పోరాటానికి సిద్ధమవుతామని మేము ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించున్నాం ప్రభుత్వానికి చేతన ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి కార్మికులు ఏం చేస్తున్నారో అన్నదే లేదు కార్మికుల మీద పని భారం ఎక్కువ పెట్టి వాళ్ళకి జీతాలు పెంచాలన్నది ప్రభుత్వానికి లేదు